Ahojte, dnes by som chcel krátko o jednej nepríjemnej téme na Ionic 6, a to by software riadiacich jednotiek. Ako viete, toto auto má od tá aktualizácie infotementu, ako jeho predchodcovia Ionic 5 a Kia EV6. Čo má ale naviac, tak sú tzv. ECU OTA, to znamená, že OTA updaty sú aj pre všetky riadiace jednotky auta. Za 15 mesiacov, čo mám auto, tak som žiadny update na riadiacu jednotku nedostal, ani v servise mi nič neupdatli mimo zvolávačiek na ICCU, tak som začal byť z toho dosť nervózny. Auto si viete oskenovať aj sami cez aplikáciu CarScanner v sekcii ECU Identifiers. Teraz ako vyšiel posledný update infotainmentu, tak v čo je nové bola spomenutá iba jediná vec a tým je rýchle vypnutie toho travného pýpania prekročenia rýchlosti, tzv. SLA na 3 sekundové podržanie muté tlačidla na volante. Ionic 6 navyše tento update dostal o pár mesiacov neskôr ako iné auta, preto bol veľkým sklamaním všetkých majiteľov Ionic 6, že im táto dlho očakávaná funkcia nejde. V zastúpeniu Hyundai sa podarilo zistiť, že auto má tzv. isla vo verzii 1 a je nutný update v servise na verziu 2. V súvislosti s nefunkčným ECU OTA a týmto isla 2 som sa rozhodol mimo môjho servisu osloviť ďalšie 3 s nádejou, že mi aspoň jeden updatene jednotky manuálne. Môj servis mi ešte na príjme vždy na moju požiadavku na ECU update odpovedal, že mám všetko aktuálne a ani tú požiadavku nezapísal pre technika. Tie ďalšie tri servisy sa mi ozvali telefonicky. Prvý bol iný servis v Bratislave. Technik v telefóne ma presviečal, že mám všetko aktuálne a že na diagnostike automatický update riadiacich jednotiek neviedať, že si mám spísať reklamácie na to, čo mi nejde. Neskutočné. Takto bez reklamáciu nemám šancu vlastne získať žiadne vylepšenie riadiacich jednotiek, ktoré sa napríklad robilo pre iných ľudí. Rozlúčili sme sa s ním bez termínu. Vo zvyšných servisoch ma tiež presvedčali, že im systém vyhadzuje, že mám všetko aktuálne, ale aspoň mi dali termíny, že to skúsia pozrieť ešte u nich. Prvý termín som mal dnes v servise Began Trnava. Z Begamu mi volali ešte pred pár dňami, že už by to malo ísť, že im dalo zastúpenie vedieť, že dnes idú nové updaty do aut a už by to malo chodiť. Ale toto sa mi nepotvrdilo, v ten deň Hyundai poslal iba obyčajnú notifikáciu s textovou správou a žiadny update. Táto správa spomína dvoj update, ktorý som vlastne aj dostal pred dvomi, tromi týždňami a na konci bol odstaveč, že ak to nefunguje, tak treba ísť na update do servisu. Ani s touto notifikáciou sa vypnutie SLA nerozchodilo. Servisný zásah v Begame trval približne hodinu. Technik mi povedal, že sa updatela kamera a že už by to malo chodiť. Aj tak bolo, pri výjazde zo servisu začalo tlačítko muté na vypnutie SLA okamžite fungovať. Zaujímavé je, že sa zmenili aj v infotainmente tri možnosti SLA na 4, ako má nová kona, alebo Ionic 5N na displejoch CCNC. Vynikajúce je, že to vypnutie upozorňuje nevypne čítanie značiek, o ktoré som celých 15 mesiacov prichádzal a nevedel som, aké obmedzenie rýchlosti. Takže teraz už vidím stále na head-up display alebo na mape obmedzujúcu rýchlosť, ale už mi nepípa. Zaujímavé je, že po vydaní auta zo servisu sa v aplikácii Blue Link zmenila v informáciách aj verzia ECU OTA z decembra 2022 na august 2024. Vyzerá, že už by konečne mohlo začať fungovať aj OTA pre riadiace jednotky. Ale ak by aj niekonečne som našiel servis, ktorý mi aj reálne update neriadiace jednotky. Pozrel som si teda ešte cez CarScanner, čo sa zmenilo na 54 jednotkách auta. Update Lee Lane Assist z verzie 1.03 na verziu 1.06. Tá predtým bola z oktobra 2022 a nová je zo septembra 2023. Toto je inak veľmi zvláštne, že môj servis to koncom roka neupdatol pri garančnej prehliadke. Pozrel som si aj záznam z kamarátového auta z Košic a tiež mu to neupdatli ani v apríli 2024. Zjavne na tieto updaty riadiacich jednotiek servisy úplne kašlu. Preto som chcel prikúpe auto, ktoré má podporu OTA aj pre riadiace jednotky, aby som bol od týchto vecí oslobodený. Ďalej sa updatol ADAS z verzie 1.03 na 1.05 zo septembra 2022 na február 2024. Nech mi nikto nehovorí, že medzi verziou 1.02 a 1.05 neboli verzie na update. Toto je veľmi smutný príbeh servisov a trocha aj zastúpenia. Ak by aspoň zastúpenie vydalo, aké sú aktuálne verzie a ľudia si to mohli pozrieť sami, tak by si na to dozreli. Ale všetci vás budú všade presviečať, že máte všetko aktuálne, lebo im to tak vlastne systém napíše. Asi to myslia iba z pohľadu zvolávačiek. Na jednej strane som šťastný, že konečne to mám updatenuté, na druhej som veľmi sklamaný, že to trvalo tak dlho a že to vyžadovalo toľko energie sa k tomuto dopracovať. Samozrejme veľmi pekne touto cestou ďakujem aj servisu Began Trnava, auto už budem servisovať iba u nich. Ak máte teda Ionic, kontrolujte si verzie sami. Ďakujem vám za dopozeranie videa. Vlastne ešte nie je koniec. 
Večer sme boli s bratom otestovať adaptívne metrik svetla. Od kúpy auta som hlásil servisu aj zastúpeniu, že adaptívne svetlomety nepracujú správne. Často oslepujú auta hlavne, hlavne v diálke a aj na blízko reagujú dosť pomalene. Spravili sme si hodinovú testovaciu jazdu po plnej diálnici aj po okresných cestách. Obaja sme boli absolútne v šoku. Metrik svetlomety boli stále zapnuté a nikto nám ani raz neblikol. Reagujú na 10 krát rýchlejšie, úplne spolahlivo sa vypínajú a to stačilo len dať verziu frontkamery, ktorá je pre servis k dispozícii už vyše roka. Na reakciách servisov som mal pocit, že oni sa vlastne boja updateovať jednotky auta, aby niečo nepokazili. Len týmto pádom celé auto od len asistenta po metrik sa chovalo oveľa horšie. Dúfam, že od tá riadiacich jednotiek pôjde od včera už samo. Toto už nikdy nechcem zažívať. Nebaví ma to stále niekam vypisovať a hlásiť bugy. Majte teda pekný deň a zase niekedy pri novom videu.